Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Ora Home Center. Ora Oru Vidu. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ കോളേജ് പെരുമ്പ ഫോൺ ഒൻപത് അഞ്ച് നാല് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് വിദ്യാമന്ദർ കോളേജ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ ഒൻപത് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ സൂപ്പർ ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ് ലോണ്ടറി ആണ്ടങ്കോവൽ കുഞ്ഞിമംഗലം പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പുളിങ്ങോത്ത് വീണ്ടും മാവോയിസ് സാന്നിധ്യം കാനംവയലിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ആയുധധാരികളെ കണ്ടതായി പ്രദേശവാസി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ചെറുപുഴ പോലീസ് മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ശനിയാഴ്ച സമാപനമാകും സമാപന സമ്മേളനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം വെള്ളൂരിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കെ സി ജാനകിയമ്മ രണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണവും പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും കണ്ടോന്താർ ഇടമന യു പി സ്കൂളിൽ പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന തൊഴിലുറപ്പ് മിഷൻ കിലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾക്കായി ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാത്തിരിപ്പിനും അനിശ്ചിതത്വത്തിനും വിരാമം പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡ് പ്രവൃത്തി പതിനാലിന് തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരള അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം വീണ്ടും എത്തിയതായി സൂചന കാനം വയലിലെ പറമ്പിലാണ് മൂന്ന് ആയുധധാരികളെ കണ്ടതായി പറയപ്പെടുന്നത് ബാബു എന്ന തൊഴിലാളിയാണ് ഒരു വനിതയും രണ്ട് പുരുഷന്മാരും അടങ്ങിയ മാവോയിസ്റ്റു സംഘത്തെ കണ്ടതായി പറയുന്നത് വിവരമറിഞ്ഞ് ചെറുപുഴ പോലീസ് പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തി വരികയാണ് ഇതിന് സമീപമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് പത്ത് മലയാളികളെ മാവോയിസ്റ്റു സംഘം ബന്ദികളാക്കിയത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സംഘടിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഇവരെ വിട്ടയച്ചത് ചെറുപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം കർണാടക വനമാണ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷ് എത്തിയതിന്റെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലീസിനെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ് മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ശനിയാഴ്ച സമാപനമാകും നാടിന്റെ ഉത്സവമായ കലോത്സവം സംഘാടനം കൊണ്ടും ജനകീയ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു നെരുവമ്പ്രത്ത് നടക്കുന്ന മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ശനിയാഴ്ച സമാപനമാകും ഉപജില്ലയിലെ നൂറോളം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി അയ്യായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മേള നാടിൻ്റെ ഉത്സവമായാണ് നടക്കുന്നത് നെരുവമ്പ്രം യു പി സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടെ പുഷ്പങ്ങളുടെ പേരിൽ തയ്യാറാക്കിയ പത്തോളം വേദികളിലായാണ് മത്സര ഇനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സമാപന ദിവസം സംഘനൃത്തം വട്ടപ്പാട്ട് ഒപ്പന നാടൻപാട്ട് വഞ്ചിപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയവ അരങ്ങേറും 
സമാപന സമ്മേളനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മാടായി ഉപജില്ലാ കലോത്സവം നിരുവമ്പുറത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ് കലോത്സവത്തിൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് കലോത്സവം ഇന്ന് നാലാം ദിവസമാണ് നാളത്തോടെ മത്സര പരിപാടികളെല്ലാം അവസാനിക്കും നാലാം ദിവസം വിവിധ വേദികളിലായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ ആകർഷകങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് നടന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനം നാടോടി നൃത്തം കുച്ചുപ്പുടി നാടകം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കോൽക്കളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാപരിപാടികൾ ഏറെ ആകർഷകങ്ങളായിരുന്നു നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് യുവജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി പേരാണ് കലോത്സവ നഗരിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച സംഘാടനം എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല നാടിൻ്റെ ഒരു ഉത്സവം എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കലോത്സവം ഏതാണ്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം സംഘടനാ സംവിധാനം ഇതെല്ലാം കലോത്സവത്തെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർക്കാണ് ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസം നാല് ദിവസങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത ഇനം പായസങ്ങളോടെയാണ് ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിച്ചത് അതോടൊപ്പം നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഈ കലോത്സവത്തെ അതിൻ്റെ നെഞ്ചേറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വാശിയേറിയ മത്സരം സ്കൂളുകൾ തമ്മിൽ വാശിയേറിയ മത്സരം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കലോത്സവം അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മത്സരം വാശിയും വീറും എല്ലാം അതിൻ്റെ വാനോളം ഉയരുകയാണ് തീർച്ചയായും മടായി സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം അതായത് നിരുവമ്പുറത്ത് ആദ്യമായി എത്തിയ ഈ കലോത്സവം നാടിൻ്റെ ഉത്സവമായി എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് വേണം പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ വലിയ പങ്കാളിത്തമാണ് മത്സര ഇനങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മത്സരം ആസ്വദിക്കുന്നതിനായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് കലോത്സവ നഗരിയിൽ എത്തുന്നത് വെള്ളൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം നാടിന്റെ ഉത്സവമാവുകയാണ് മൂന്നാം ദിനം നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറുകണക്കിന് ആസ്വാദകരാണ് കലോത്സവ നഗരിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് നാടകം തിരുവാതിര ഉൾപ്പെടെ ആകർഷകങ്ങളായ ഇനങ്ങളാണ് മൂന്നാം ദിവസം അരങ്ങേറിയത് മൂന്നാം ദിനം വൈകുന്നേരം വരെ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ പയ്യന്നൂർ സെന്റ് മേരി സ്കൂളും യു പി വിഭാഗത്തിൽ അന്നൂർ യു പി സ്കൂളും ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിൽ യഥാക്രമം കരിവള്ളൂർ മാതമംഗലം സ്കൂളുകളും മുന്നിലാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കെ സി ജാനകിയമ്മ രണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണവും പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും നടത്തി കണ്ടോന്തറ ഇടമന യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എം ബിയും എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ മാതാവ് കെ സി ജാനകിയമ്മയുടെ അനുസ്മരണവും പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും നടത്തി മേലോത്ത് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നമ്പിയുടെയും കെ സി ജാനകിയമ്മയുടെയും സ്മരണാർത്ഥം ഇടമന യു പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവും സ്കൂളിന് ലാപ്ടോപ്പ് കൈമാറലും നടന്നു കണ്ടോന്താർ ഇടമന യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പത്മശ്രീ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എം എൽ എ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം നിർവഹിച്ചു മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കൈതപ്രം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് എം എൽ എ അഡ്വക്കേറ്റ് സജീവ് ജോസഫ് എന്നിവർ ചേർന്ന് അനുമോദനം നിർവഹിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ ഇടമന യു പി സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക സി എൻ ഈശ്വരിഭായി അക്ഷയ് പറവൂർ എൻ കെ സുജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന തൊഴിലുറപ്പ് മിഷൻ കില നേതൃത്വത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾക്കായി ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന തൊഴിലുറപ്പ് മിഷൻ കിലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾക്കായി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ഏകദിന ശില്പശാല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നുള്ളത് കൂടി 
ഇതിനെ മുന്നിൽ ലക്ഷ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പക്കൂട്ടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി ഡി ഒ ഉല്ലാസ് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡ് പ്രവൃത്തി പതിനാലിന് തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനും അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ശേഷം പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡ് റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നു പതിനാലിന് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ സാധന സാമഗ്രികൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇറക്കി വച്ചിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന മഴ കാരണമാണ് പ്രവൃത്തി നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമായത് നവംബർ മാസത്തോടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ ബൈപ്പാസ് വഴി രണ്ടാഴ്ചക്കാലം ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനായി കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായാണ് ബൈപ്പാസ് റോഡ് കീറിമുറിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ സമരം എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ഉത്തരമേഖല കബഡി ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഞായർ രാവിലെ പത്തു മുതൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ നാൽപ്പതോളം ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും വിജയികൾക്ക് എ വി കുഞ്ഞമ്പു കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പയങ്ങപ്പാടൻ കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നിവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായുള്ള റോളിംഗ് ട്രോഫികളും ക്യാഷ് പ്രൈസും നൽകും കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനവും ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ സമ്മാനദാനവും നിർവഹിക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ കെ നാരായണൻ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വി കെ ബാബുരാജ് പി പി അശോകൻ സി ശ്രീജിത്ത് സി പി പ്രകാശൻ പി പി അശോകൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഇനി കലോത്സവ വിശേഷങ്ങൾ മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം നാലാം ദിനം പിന്നിടുമ്പോൾ എൽ പി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ വിളയാങ്കോട്ട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റുമായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു എൽ പി അറബിക് കലോത്സവത്തിൽ വെങ്ങര മാപ്പിള യു പി ജി എം യു പി മാടായിയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് നേടി ചാമ്പ്യന്മാരായി മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം നാലാം ദിനം പിന്നിടുമ്പോൾ എൽ പി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ വിളയാങ്കോട്ട് സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പോയിന്റുമായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു എച്ച് എസ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ മാടായി ഗേൾസ് സ്കൂൾ നൂറ്റിയേഴ് പോയിന്റുമായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു യു പി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ നെരുവമ്പ്രം യു പി നാൽപ്പത്തിയാറ് പോയിന്റും ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ മാടായി ഗേൾസ് നൂറ്റിയേഴ് പോയിന്റും ഹയർ സെക്കൻഡറി ജനറലിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നൂറ്റി അൻപത് പോയിന്റും നേടി എൽ പി അറബിക് കലോത്സവത്തിൽ വെങ്കര മാപ്പിള യു പിയും ജി എം യു പി മാടായിയും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പോയിന്റും നേടി ചാമ്പ്യന്മാരായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മാടായി ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം മാതൃകയാകുന്നു പായസമടക്കം ഓരോ ദിവസവും വിഭവ സമൃദ്ധമായാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത് മാടായി ഉപജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവം നാല് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് പായസമടക്കം കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വയറും മനസ്സും നിറയുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത പായസമാണ് ചോറിനൊപ്പം നൽകുന്നത് ആദ്യ ദിനം അരിപ്പായസം നൽകിയപ്പോൾ രണ്ടാം ദിനം പാൽപ്പായസമാണ് നൽകിയത് മൂന്നാം ദിവസം അരിക്കാച്ചി പായസമാണ് നൽകിയത് നാലാം ദിവസം നൽകിയത് ഗോതമ്പ് പ്രഥമൻ സമാപന ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച പ്രഥമൻ നൽകാനാണ് തീരുമാനം നാലാം ദിവസം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർക്കാണ് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തത് മട ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൻ്റെ നാലാം ദിവസം ഇന്ന് പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണ ചുമതലയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇതുവരെ വളരെ സ്മൂത്തായി ഈ വിഭാഗം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആളുകളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയിലായാലും ഇടാക്കി അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ വിദഗ്ധമായ പിന്നെ പ്ലാനിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പങ്ക് കറികൾക്കാവശ്യമായ മസാലകൾ അത്രയും കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയതാണ് പറങ്കിയും മറ്റും കഴുകി പൊടിച്ച് പൊടികളാക്കി കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്ക
എല്ലാവരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും അതുപോലെ എൻ എസ് എസ് ഫണ്ടർമാരുടെയും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെയും ഒക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സമാപന ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച അയ്യായിരത്തോളം പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിനാണ് ഭക്ഷണ കമ്മിറ്റി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഓട്ടം തുള്ളൽ നടന്ന വേദിക്കെതിരെ ആരോപണം ക്ഷേത്രകലയായ ഓട്ടം തുള്ളൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇടുങ്ങിയ വേദിയാണ് സംഘാടകർ അനുവദിച്ചതാണ് പരാതി മടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഓട്ടം തുള്ളി നടന്ന വേദിക്കെതിരെ പരാതി ക്ഷേത്രകലയായ ഓട്ടം തുള്ളൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇടുങ്ങിയ വേദിയാണ് സംഘാടകർ അനുവദിച്ചതെന്നാണ് പരാതി നിരുവമ്പ്രം സ്കൂളിന്റെ പിറകുവശത്തായി ഒരുക്കിയ വേദി എട്ടിലാണ് ഓട്ടം തുള്ളൽ അരങ്ങേറിയത് ഇവിടെ മത്സരാർത്ഥിക്ക് തുള്ളൽ അതിന്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഒപ്പം ആസ്വാദകർക്ക് ആവശ്യമായ ഇരിപ്പിടം ഇല്ലാതിരുന്നുവെന്നുമാണ് പരാതി ഉയർന്നത് അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് ഓട്ടം തുള്ളൽ ഒരുപാട് വർഷമായി പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയം തൊട്ട് ഓട്ടം തുള്ളൽ എപ്പോഴും മെയിൻ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മൂലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു മുക്കിലും മൂലയിലും കൊണ്ട് കൊണ്ട് വെക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഐറ്റം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് പരിശീലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറവാണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കുറവാണ് മത്സരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഈ ഒരു നൃത്ത ഇനം ഈ ഒരു ഓട്ടം തുള്ളൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ക്ഷേത്ര കലയാണിത് അത് എപ്പോഴും മെയിൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാണ് ഇതൊരു ഇത്രയും ഒരു ചെറിയ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ചതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഷേധം കൂടി ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു കലോത്സവ വേദികളിലെ പ്രധാന ഇനമാണ് ഓട്ടം തുള്ളൽ എന്നാൽ കലോത്സവത്തിൽ സംഘാടകർ ഇവ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇടുങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞതോ ആയ വേദിയാണ് പൊതുവെ അനുവദിക്കാറെന്നാണ് പ്രധാന പരാതി ഓട്ടം തുള്ളലിൽ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നും യു പി വിഭാഗത്തിൽ മൂന്നും എന്നിങ്ങനെയാണ് മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തത് മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാർക്ക് ഇക്കുറി പുതിയ ട്രോഫികളുമായി മടങ്ങാം മറ്റ് കലോത്സവത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് മൊമെന്റോയും നൽകുന്നുണ്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വിജയികളായ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മൊമെന്റോ നൽകാനാണ് മാടായി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവ ട്രോഫി കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങളടക്കം മുന്നൂറ്റി മത്സരങ്ങളാണ് മേളയിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിലെല്ലാം ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറോളം വരും ഇത്രയും പേർക്ക് നൽകാനുള്ള മൊമെന്റോ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യയന വർഷത്തെ കലോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രോഫി നമ്മുടെ ട്രോഫി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളൊക്കെ ട്രോഫി കമ്മിറ്റിയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും വളരെ സജീവമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയാലും ഗ്രൂപ്പ് ആയാലും ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും നമ്മൾ മൊമെന്റോ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയിരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങൾ വിജയികളാകുന്ന ടീം ഗ്രൂപ്പ് ഇനങ്ങൾ വിജയികളാകുന്ന ടീം എന്നിവർക്കെല്ലാം ചെറുതും വലുതുമായ ട്രോഫികളുമുണ്ട് ആകർഷകങ്ങളായ ട്രോഫികളാണ് കമ്മിറ്റി ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും നൽകിയതുമായ ട്രോഫികളും ഇത്തവണ വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന എൽ പി വിഭാഗം യു പി വിഭാഗം ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം എച്ച് എസ് എസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ വർഷം നമുക്ക് പുതുതായി ട്രോഫികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഏറ്റവും അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു അല്ല അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പി വി അപ്പക്കുട്ടിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം അവരുടെ മക്കൾ ഒരു ട്രോഫി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പി വി ജാനകിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം നമുക്കൊരു ട്രോഫി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇജി നമ്പ്യാരുടെ ഇജി നമ്പ്യാരുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ
എന്നിട്ടും അധികാരികൾ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനും കരുവള്ളൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പതിനാറിലധികം ആളുകൾക്കാണ് തെരുവുനായയുടെ കടയേറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ തേടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രദേശത്തെ കന്നുകാലികൾ മുതൽ പലതിനും കടിയേറ്റിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ കയ്യിൽ വടിയും കല്ലും കരുതിയാണ് പലരും കരുവള്ളൂരിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നുപോയത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഭയരഹിതമായി സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് സൌകര്യങ്ങൾ നൽകാൻ ഭരണാധികാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സുരേന്ദ്രൻ കൂക്കാനും കൂക്കാനത്തു നിന്നും വടക്കേ മണക്കാട് വരെ നായാട്ടിനല്ല നായയെ പേടിച്ചാണ് തോക്കേന്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതീകാത്മകമായി തോക്കുമേന്തി സമരം നടത്തിയത് പയ്യനൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി സത്സംഗം വേദി പ്രതിമാസ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി നവംബർ പതിമൂന്നിന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്ര കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നടത്തും രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല കേരളോത്സവം നവംബർ ഇരുപത് വരെ നടക്കും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ കേരളോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തളി കക്കോപ്രവൻ രാമൻ നായർ മെമ്മോറിയൽ ഇൻഡോർ കോർട്ടിൽ നടന്ന ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടെ കേരളോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ കേരളോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം വി ദീപു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ പി ദിനേശൻ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ കാട്ടൂർ ശശിധരൻ കെ വി ദിവാകരൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രശേഖരൻ കോർഡിനേറ്റർ കെ വി ഷൈലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നവംബർ പതിമൂന്നിന് ചിറ്റടി ഗ്രൌണ്ടിൽ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നടക്കും ഫുട്ബോൾ മത്സരം പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിലും അത്ലറ്റിക്സ് ഇരുപതിന് രാവിലെ രാമന്തളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലും നടക്കും കലാമത്സരങ്ങൾ ഇരുപതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രാമന്തളിയിലെ പഞ്ചായത്ത് ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും നടക്കും സന്നദ്ധ അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടി ന്യൂ ഇന്ത്യ ലിറ്ററസി തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡുകളിലെ നാൽപ്പതോളം ആശാവർക്കർമാർക്കും സന്നദ്ധ അധ്യാപകർക്കും വേണ്ടി നടന്ന ന്യൂ ഇന്ത്യ ലിറ്ററസി പ്രോഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷവും എവിടെയോ ചില താളപ്പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി കെ ബാവ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എം സൌദ കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ എം മാലതി ജനപ്രതിനിധികളായ രജീഷ് ബാബു എം കെ ഹാജി എം ഷൈമ നോഡൽ പ്രേരക് ടി വി പ്രീന പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം വത്സൻ എ ചിത്ര എം വി പുഷ്പലത ഗണേശൻ മാസ്റ്റർ കെ വി രാഘവൻ മാസ്റ്റർ എം കെ ഹരിദാസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സോണി സെബാസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഷിക സമ്മേളനം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സോണി സെബാസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പക്ഷെ അതൊന്നായി വെട്ടിച്ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളിൽ കൈവരത്തിലൊന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ വ്യക്തസക്തമായ ഒരു ഭരണകൂടമാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം കെ എസ് എസ് പി എ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് മോഹനൻ പുറച്ചേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് എസ് പി എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി വേലായുധൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി യു കെ സുരേന്ദ്രൻ വി സി നാരായണൻ കെ രാമകൃഷ്ണൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ ടി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ എം ഇ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും സ്ഥാനാരോഹണവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചുമർ ചിത്രകലയിൽ വേറിട്ട മാതൃക തീർക്കുകയാണ് പിലാത്രയിലെ ഇന്ദിരാഭായ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്
പഠനകാലം മുതൽ തന്നെ ചിത്രങ്ങളെ അത്രയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കെ ഇ ഇന്ദിരാഭായ് സ്കൂൾ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഹെഡ് നേഴ്സായി ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷമാണ് ഇന്ദിരാഭായ് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നത് കൃഷ്ണൻ ശ്രീബുദ്ധൻ തുടങ്ങി പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് കൂടുതലായി വരച്ചത് നൂറിലേറെ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം വരച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്ങു കൂടാതെ ഗ്ലാസ് പെയിന്റിങ്ങിലും ഇന്ദിരാഭായ് തന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി പ്രദർശനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നോർത്ത് സോൺ അല്ല സൗത്ത് സോണിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ച് എക്സിബിഷൻ വെച്ചു അപ്പം അതിൽ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് ആക്കാൻ പോകും അതിങ്ങനെ മുൻ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായ കെ വി ബാലന്റെ ഭാര്യയാണ് ചിത്രങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഈ കലാകാരി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഉത്തര കേരള ഓപ്പൺ ചെസ് ടൂർണമെന്റ് നവംബർ പതിമൂന്നിന് കുന്നരൂവിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പയ്യന്നൂരിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എം എൻ ഷംസീർ നിർവഹിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് യൂണിയൻ ക്ലബ്ബ് കുന്നരുവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജില്ലാ ചെസ് അസോസിയേഷനുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഉത്തര കേരള ഓപ്പൺ ചെസ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സീനിയർ സബ് ജൂനിയർ തലത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത് ചെസ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ കെ വിജേഷ് ജനറൽ കൺവീനർ പി ബിനേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലോക പ്രമേഹ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാങ്കോൽ ആലപ്പടുമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നവംബർ പതിനാലിന് പഞ്ചസാര മറ്റ് മധുര പാനീയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയുടെ വിൽപ്പന ഒഴിവാക്കി പ്രമേഹ ദിനാചരണ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനായി പഞ്ചായത്തിലെ വ്യാപാരികളുടെയും ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെയും യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു ലോക പ്രമേഹ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ പതിനാലിന് കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ കടകളിലും ഹോട്ടൽ തട്ടുകട എന്നിവിടങ്ങളിലും അന്നേ ദിവസം പഞ്ചസാരയും മറ്റ് മധുരപാനീയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയുടെ വിൽപ്പന ഒഴിവാക്കി പ്രമേഹ ദിനാചരണ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിലെ വ്യാപാരികളുടെയും ഹോട്ടൽ ഉടമകളുടെയും യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നവംബർ പതിനൊന്നിന് ആരംഭിച്ച മാവിച്ചേരി ശ്രീ വട്ടിയൻ തറവാട് ആലയിൽ അടിയന്തരവും കളിയാട്ടവും നവംബർ പതിമൂന്നിന് സമാപിക്കും നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു ഉന്നത വിജയികൾക്ക് അനുമോദനവും നവംബർ പതിമൂന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് കുണ്ടൂർ ചാമുണ്ടിയുടെയും കൂടുള്ളവരുടെയും പുറപ്പാട് എന്നിവ നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വീണ്ടും മാവോയിസ് സാന്നിധ്യം കാനംവയലിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ആയുധധാരികളെ കണ്ടതായി പ്രദേശവാസി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ചെറുപുഴ പോലീസ് മാടായി ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ശനിയാഴ്ച സമാപനമാകും സമാപന സമ്മേളനം എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യനൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം വെള്ളൂരിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കെ സി ജാനകി അമ്മ രണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണവും പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും കണ്ടോന്താർ ഇടമന യു പി സ്കൂളിൽ പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന തൊഴിലുറപ്പ് മിഷൻ കിലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾക്കായി ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ിരിപ്പിനും അനിശ്ചിതത്വത്തിനും വിരാമം പയ്യനൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡ് പ്രവൃത്തി പതിനാലിന് തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കും റീടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി കണക്കിലെടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം